going on, going thing. Hi friends, hello everyone. Welcome to the Daily English Classroom. In the new class, welcome to the new class. In this class, we have prepared a question paper for the SSLC pattern. We will discuss the question paper for the new class. If you want to discuss the question paper for the new class, we will discuss the question paper for the new class. There are question papers in our net. We will learn the question paper for the new class. We will learn the answer for the new class. We will learn the answer for the new class. We will learn the answer for the new class. Korai question se awal tu cuma orang ulah sahaja, nama mula kahannya. Apa adu anda? Ninggal kaya itu, ini ada satu model question paper, adin de answer kiri, kahani kira. Apa ini set to one, anda nama kau lekia? Part to one ni lindu, anda tulah coid si tulah coidiam. Read the following passage from the extract, the adventures in a banyan tree, and answer any four questions. Apa empat question se dalem, adil empat question se ana, nama mula edan dale. A section le korang tadi kena awal itu pasai jeda ana. It was to be a battle of champions, hissing defiance, his fork tongue darting in and out. Apa ibu dia adventures in a banyan tree? Ini nolah pada tadi le. Oru pasai jangan korang tadi kena. Ini ibu dia nolah coiding le anda kena. Who are the champions mentioned in the passage? I pasai jele paraina champions. Ara kena. Apa adin tu utaram? Nama kengen ni ada. The champions mentioned in the passage are the mongoose and the cobra. Ini rancam tu coidi noka. Rancam tu coidi. How did the cobra get ready for the fight? How did the cobra get ready for the fight? Enggane ya ana i cobra, awal fight ni orang ni kita ready aja. Abah, abah dah korang tahu tu. The cobra darted its forked tongue in and out and raised three of its six feet off the ground and spread its spectacle hood. So, this is the answer to our answer. The third question is, How is the thick hair helpful to the mongoose? This is the thick hair that is the thick hair that is the thick hair. This is the third question. So, we will see you in the paragraph. The thickness of the mongoose's hair had shaved him from fatal bites on many occasions. So, we will see you in the next question. Ini ada tu jodiam. For what purpose did the crow and the mina settle on the cactus? Entri mana itu? Anak ini mina ini, aduh boleh jungle crow ini, awalnya cactus ini, awalnya iri nol. Apa ada ni? Utara, nama ke ingat ni ada. The mina and the crow settled on the cactus to see the outcome of the battle. Entah mana? Aduh ini result undang uga ini arayan mana ini? Entah. Ini ada tu jodiam. Anjam tu jodiam. How did the cobra stand on the defensive? Where is the cobra defensive? Then we have the answer to this paragraph. The cobra stood on the defensive by swaying from side to side and trying to mesmerize the mongoose into making a false move. Then we have the answer to this side. That's why the mongoose is a mongoose. Mesmerize means a mongoose. Then we have the answer to this side. Then we have the answer to this side. Then we have the answer to this side. Aram tu coidiam, pick out a word from the passage which means fighters. Fighters, an artham mirna, ura wak i passage ni mana kandu beri cerita nana. Apa ada ni utara? Combatants. Apa ini ni dili ar coiding la nolada. Ini dili mana naal coiding la utara matra nama le dia madhi. Apa periksek ye, nama ke atom nanai tari ina tu morapul la tu mai tu la naal nama selecti ini. Ini dah mana. Ini nama le B section leki pogi ana. B section ni nambah ni ala non focus area, poem. Now read the lines from the song Blowing in the Wind and answer the following questions. Now Blowing in the Wind is a little bit of a question. What does the word mountain stand for? Now if you answer this question, it's not a question. It's not a question. Now what is the word mountain? What is the word mountain? Now what is the word mountain? The word mountain is the word mountain. The word mountain stands for the pride of the white people. Who believe themselves superior to the black people. So, when the car is there, a hangar, that is why the mountain stands there. That is why. Now, the next question is: What is the attitude of the man to the suffering people, according to Bob Dylan? What is the attitude of the man? Manishan's 
ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ആളുകളുടെ സഹനത്തെ സഹനം കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ദ പ്രിറ്റൻഡ് ദാറ്റ് ദ ആർ നോട്ട് സീയിങ് ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ടേൺ ദർ ഹെഡ് എവേ ഫ്രം ദ അവരിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻസ് ദറ്റ് റെഫർ ടു ദ ഡിനായൽ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു വരി ഇതിൽ ഏതാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം യെസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ സം പീപ്പിൾ എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ആർ അലൗഡ് ടു ബി ഫ്രീ അപ്പോൾ അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫ്രീഡം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സിവിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വിഷൽ ഇമേജ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ വരിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം മൗണ്ടൻ എഴുതാം സി എഴുതാം ഹെഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമുക്കറിയാം ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് എന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ആ ഒരു പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതുതന്നെ ഓരോ ചോദ്യത്തിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് വാട്ട് ഡസ് ദ ഫ്രേസ് ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് മീൻ വെൻ ഡിഡ് ദ പോയറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് കവി ഈ ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് കേട്ടത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ട് കാര്യവും നമ്മൾ എഴുതണം ദ ഫ്രേസ് ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് റെഫർ ടു ദ വേരിയസ് സൗണ്ട്സ് ദറ്റ് ദ പോയറ്റ് വാസ് ഹിയറിംഗ് ഫ്രം നേച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ശബ്ദവും കൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് ദ പോയറ്റ് ഹേർഡ് ഇറ്റ് വെൻ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് റിലാക്സ്ഡ് ഇൻ ദി ഗ്രോ ആ ഒരു തോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു തോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടത് എന്ന് പറയാം ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ പോയം പിക്ക് ഔട്ട് എ പെയർ ഓഫ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്താണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീം അതുപോലെ ഒരു റൈമിംഗ് പെയർ കൂടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പോയത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റൈം സ്കീം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ബി അപ്പോൾ റൈമിംഗ് പെയർ കൂടി എഴുതുക നോട്ട്സ് തോട്ട്സ് ലിങ്ക് തിങ്ക് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ സാറ്റ് റിക്ലൈൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ദ പോയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഒരു എന്ത് മാനസിക അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ സാറ്റ് റിക്ലൈൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പോയറ്റ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റിലാക്സ്ഡ് മാനർ ഇൻ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് എൻജോയിങ് ദ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് നേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എഴുതാം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അലങ്കാരം അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണഗണങ്ങൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യനല്ലാത്തൊരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അലങ്കാരം അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ആ വരി എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിക്ക് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉദാഹരണമുണ്ട് ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക് ദ ഹ്യൂമൻ സോൾ ദ ത്രൂ മീ റാൻ ഹിയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു പേഴ്സണെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നേച്ചറിനെ ഹിയർ നേച്ചർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ദ പേഴ്സണൽ പ്രോണൗൺ ഹെർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ അപ്പോൾ ആ കാര്യവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇവിടെ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഓഫ്
ഈ മീൻ അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഉരച്ചതെന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ദ മിസ്റ്റർ വാസ് ആംഗ്രി അറ്റ് വാങ്ക ആൻഡ് റബ്ഡ് വാങ്കാസ് ഫേസ് വിത്ത് ദ ഫിഷ് ആസ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗട്ടിങ് ദ ഹെറി ഗട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ വൃത്തിയാക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗട്ടിങ് ദ ഹെറിങ് ഹെറിങ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫ്രം ദി ടെയിൽ ആ വാൽ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അവൻ നന്നാക്കി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ മിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡിഡ് അതർ അപ്രണ്ടൈസസ് ഡിസ്റ്റേബ് വാങ്ക മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് വാങ്കയോട് പെരുമാറിയത് മറ്റുള്ളവർ അവനോട് ചെയ്തത് എന്താണ് ദി അതർ അപ്രണ്ടൈസസ് മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം ദ സെൻഡ് ഹിം ടു എ ടവേൺ ഫോർ ബൈങ് വോട്ട് കാ അവനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ അവനെ മദ്യം വാങ്ങാൻ വിടുക അതുപോലെ ചില ഭക്ഷണം ഒക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ പറയുക ടോൾ ഹിം ടു സ്റ്റീൽ ഫുഡ് ഫ്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രാമർ ഭാഗമാണ് അവിടെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാസേജിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ഐ വേർ ഇവിടെ റോട്ട് ഇൻ അതുപോലെ റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് വേർബ് അഗ്രിമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഐ വാസ് ഓൾസോ അൻ എർലി റൈറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഐ ബിഗാൻ ടു റൈറ്റ് ടൂന് ശേഷം നമ്മൾ വി വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക റൈറ്റ് എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മുഴുവൻ ചോദ്യം എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എ വാസ് ബി റൈറ്റ് സി അറ്റ് ഡി റോട്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ്ഡ് ടോളറേറ്റ് ടേക്ക് കെയർ വോർ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബുകൾ നമ്മളിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഫേസ്ഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയിം എക്രോസ് അതുപോലെ ടോളറേറ്റ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടേക്ക് കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ വോർ ധരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് പുട്ട് ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ അതാ ക്രമത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ കീ ആൻസർ കീയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെയിം എക്രോസ് A. Put up with B. Uh, C. Look after D. Put on. Now, in the 21st question, what do you think? Fill in the blanks with suitable words. This is a close type of question. That is, in our textbook, we have a little bit of a passage. 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 നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വരും മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ ഫ്രണ്ട് വാസ് എ സ്മോൾ ബ്ലേസ് ഫുൾ ആർട്ടിങ് ഇസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇവിടെ എന്താ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ടു ദ എയർ ആണോ ഹി സീം ഡ് ഫസ്റ്റ് ടു റീസെൻറ്റ് മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആ മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കാറ്റപ്പൾട്ട് ഓർ എയർ ഗൺ അപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ടു ആണ് B2 ടു ആണ് സി ഓഫ് ഡി വിത്ത് ഇ ഓർ ഇനി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്സിസ് ജോൺ യു വിൽ ടേക്ക് യു വിൽ ടോക്ക് ടു ദ ഡോക്ടർ ടു ഡേ ഇവിടെ കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ വിൽ എന്നുള്ള ഇവിടെ ഓക്സിലറി വർബ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വോണ്ട് യു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തത് വോണ്ട് യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ബി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഐ ആം നെർവസ് അബൌട്ട് ഹൗ ഹി വുഡ് റിയാക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ യു നെർവസ് അറ്റ് അതുപോലെ സി ഇഫ് യു ഡോൺ ടോക്ക് ടു ഹിം ടുഡേ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് ക്ലോസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ വിൽ ഷാൾ ക്യാൻ ഇതിലേതെങ്കില
ട്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേൾഡ് പെരുമെഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ട്രീ ദ ട്രീ ദ ട്രീ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ദ ട്രീ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് എസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേൾഡ് പിരമിഡ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ്ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഹെഡ്ലൈൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഇവിടെ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ഏതാണ് അപ്പോൾ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ഏതാണ് ഇന്ത്യ ക്ലിഞ്ച് സീരീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഹെഡ്ലൈൻ ദ ഹെഡ്ലൈൻ വിച്ച് സ്പീക്സ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് ഫ്യൂരി അല്ലെ പ്രകൃതിയുടെ രോഷം കാണിക്കുന്ന ഹെഡ്ലൈൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈക്ലോണിനെ കുറിച്ചാണ് സൈക്ലോൺ കിൽസ് ഓവർ ട്വൻറ്റി അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഹെഡ്ലൈൻ ദാറ്റ് ഹിൻസ് അറ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റീഷ്യസ് ബിലി ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്ത ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രോക്സ് മാരീഡ് ഓഫ് ഇൻ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീ മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തവളകളെ തവളകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഹെഡ്ലൈൻ ദ ടോക്സ് ഓഫ് എ റോഡ് മിസ് ഹാപ്പ് ഒരു റോഡ് അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി കിൽഡിൻ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യുക ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബയോഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹു വിൽ യു അപ്രോച്ച് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇതിൽ ആരെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഫസർ മോഹൻദാസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ മോഹൻദാസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തത് ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിസിറ്റ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിസിറ്ററെ ആയിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇതിൽ ആരാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിന്ദിയൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാണ് ടെസ്സ ജോർജ് അപ്പോൾ ടെസ്സ ജോർജ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ബൈ ഓക്കിഡ്സ് ഹു വിൽ യു കോൺടാക്ട് അപ്പോൾ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗാർഡനിങ് ഹോബി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്താണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് രാജിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് റെസിപ്പി ഓഫ് എ പുഡിങ് ഹൗ ഡു യു മീറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കുറിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ആരുടെ അടുത്താണ് പോവുക അപ്പോൾ ആർക്കാണ് കുക്കിംഗ് ഇവിടെ ഹോബി ആയിട്ടുള്ളത് ലതയാണ് അപ്പോൾ ലത എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇനി ഇരുപത്താറ് മുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തത് ഒരു ഡയറി എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡയറിയാണ് ഇരുപത്തേഴ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇരുപത്തെട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുപോലെ സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അതുപോലെ ഇവിടെ കോൺവെർസേഷൻ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺവെർസേഷനും അതുപോലെ ഒരു നോട്ടീസും ഒരു പ്രൊഫൈലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺവെർസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നോട്ടീസും അതുപോലെ പ്രൊഫൈലും എഴുതാം ഇനി പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടെണ്ണം നറേറ്റീവാണ് ഒരെണ്ണം ആ മൂന്നും നറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നറേറ്റീവും സ്പീച്ചും അങ്ങനെ നമ്മ